السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم مبارك عليه يا خير من دفنت بالقاء يعظمه يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله بخمانا مرنا Vedirulla, <laughs> Stabi kepada Markuzu Darwatil Islamia, Mahtai Stabi Nutendegil, Aram Bikuna, Mahtai Swalasu Majlis Selamu, Nama Allah Allah Subhanahu Taala, Nama Ibu Diri Mitsu Budi Itu Boleh, Awan Day Sorga Logat Allah Nama Ibu Diri Mitsu Budi Anak Orang Hikma.
മഹാനായ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ലഭിച്ചു പോയ തങ്ങൾ ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവറുകൾ അല്പനേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഒരു ദിവസം ബായാറ് സ്വനാന്ത മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദറുദ്ദീൻ അസഹരി ഉസ്താദും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളുകളും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പേര് തങ്ങളവറുകളുടെ പവിത്രമായ നാവുകളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് സ്വലാസ് മജിലിസിൽ വെച്ച് പറയാം എന്ന് മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദവറുകൾ സംഘാടകരോട് പറയുകയും ബായാറ് സ്വലാസ് മജിലിസിൽ വെച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് മർക്കുസുദ്ധാർത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന പേര് മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മഹത്വമുള്ള ഒരു നാമം മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ബായാറ് സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ വെച്ച് അലഹമില്ല ആ സയ്യിദ് അവറുകൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിന് ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നത് ബഹുതരാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദിന ബായാന തങ്ങളുസ്താദ് അവറുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും മുഴുവനും ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ആശിക്കുകളായ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സംബാഹു അലീബ് സംഗ ഇഷ്ടി വെക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും തങ്ങളവറുകളെ ഒന്ന് കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനും ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്വലാത്തിനും ആ ഒരു ദിവസത്തെ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരെ സ്വദേശികളായ ആളുകൾ വിദേശത്തുള്ളവർ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി നേരെ മജിലിസിൽ വന്ന് തിരിച്ച് നേരെ ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര പോകുന്നവർ ധാരാളം നമുക്ക് ആ മജിലിസിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ കൊടുത്ത വലിയ ഒരു ബഹുമാനമാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വലിയ സ്ഥാനം വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു സയ്യിദവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് ഈ പ്രായത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും ഹബീബായ മുത്തുറസൂറുള്ളുടെ ഇഷ്ട പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം ലോക വിശ്വാസികളെ മുഖ്യനീങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ആ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലൂടെ ഹബീബിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആരിമിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് പഠിക്കുകയും കുറെ കാലം മഹല്ലുകളിൽ മുതിർസായി സേവനം ചെയ്യുകയും 
ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുകയും പിന്നീട് അബാഹുവിന്റെ വലിയ ഒരു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മുടെ കർണാടകയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ബായാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ആദ്യം കർണാടകയിലും പിന്നീട് ബായാറിലും ഇപ്പോൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം മുഴുവനും ഹബീബായ മുത്തുറസൂറുള്ളെ ഇഷ്ടവിശ് ആ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് തങ്ങളെ മഹത്വത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ നാവിനും അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ച വെള്ളത്തിനും അവിടുന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ മതിവിശുകൾക്കും അള്ളാഹുത്താല വലിയ പവറും വലിയ സ്ഥാനവും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വേദിയിലുള്ളവർ നമ്മളെ ഹൈദർ പറ്റിപാടി അടക്കം കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന് വേദിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ബദുറുദ്ദീനുസ്താദവർകളും മറ്റൊക്കെ ആലിമികളും ആ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്നു മഹാനായ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സാധാതുക്കൾ അത് എത്ര ചെറിയവരായാലും എത്ര വലിയവരായാലും അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനവും വലിയ ബഹുമാനവും പദവിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ സാധാത്തുക്കൾ നമ്മളെ പോലെയല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ രക്തമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ വാർപ്പ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ അങ്ങനെ പരമ്പര വളരെ നല്ല പരമ്പര മുത്തക്കീങ്ങളായ സാധാത്തുക്കളുടെ പരമ്പര അത് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു താന വലിയ പദവിയും സ്ഥാനവും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൗണിനീങ്ങളെ ഈ ലോകം മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരായ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ തങ്ങളെ ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് റഹ്മത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും റഹ്മത്താണ് മുത്തുറസൂർങ്ങൾ ആ തങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തിനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക പുരുഷന്മാരായി ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക പുരുഷന്മാരായി സഹാബത്തിനെ വളർത്തിയെടുത്തു ആ സുഹാബത്തിന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ മുത്തുറസൂർ വാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ മുത്തു അസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആലുമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളുമാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ കുടുംബം ആ കുടുംബമാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്ക് 
നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ എത്ര സാധാതുക്കൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര സാധാതുക്കൾ ഉണ്ട് ആ സാധാതുക്കളുടെ നേതൃത്വം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനമാണ് പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം ഒരു വലിയ സയ്യിതാണ് ഒരു വലിയ നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ബായാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥാനപറകൾ അവിടത്തെ മതിരിസിൽ ആരാണ് അവിടത്തേക്ക് വരുന്നത് ജാതി മതഭേദമന്യേ ആളുകൾ വരുന്നു മുസ്ലിംകളും അല്ലാത്തവരും അവിടത്തെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ ദിവസവും മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നയാളുകൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി ആംബുലൻസിൽ മഹാനായ സംഗീതവറുകളെ വന്ന് കണ്ട് പിന്നെ പോയി തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ആളുകളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോ എത്ര എത്ര രോഗികളാണ് ആ രോഗികൾക്ക് വലിയ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു സാന്ത്വനം ലഭിക്കുന്നു അവരോട് മുഴുവനും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അവരെ രോഗം മാറുന്നു അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് കൊടുത്ത വലിയ ഒരു ഫമില കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത് കൂളൂരിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു ഞാനിതാ എന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും തകരാറിലായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വലിയ വിഷമം നേരിട്ട സമയത്ത് ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ നിലക്കും നിന്നെ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരറ്റ നീയത്താണ് മഹാനായ സയ്യിദവറുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ബായാറിൽ ചെന്നു മഹാനായ സയ്യിദവറുകളെ കണ്ടു തങ്ങൾ ഉസ്താദനിക്ക് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു തന്നു എന്നോട് ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസിനെ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ എന്റെ രോഗം മാറണം എന്ന നീയത്ത് വെച്ച് സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ സ്ഥിരമായി സംബന്ധിക്കുന്നു അള്ളാഹുദാല എന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം നൽകി എന്റെ കിഡ്നിക്കിപ്പോൾ നല്ല ആഭിയത്തേടുന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് രോഗം മാറിയവർ വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കിഡ്നി തകരാറായ ആളുകൾ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരെല്ലാം അവിടെ വന്ന് സമാധാനം കൊണ്ടുപോവുകയാ സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസം ബായാറ് സ്വലാത്ത് മജിലിസിന്റെ സ്റ്റേജിയുടെ ബലതു ഭാഗത്ത് വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കസേരകൾ വെക്കാറുള്ള ആളുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള വളണ്ടിയർമാർ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാനും സമീപത്തുണ്ട് അപ്പ ആ വളണ്ടിയർ എന്റെ സമീപത്ത് പറഞ്ഞു വന്നു പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറയുന്നു തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണത്രേ എന്താ വിഷയം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ 
അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരുന്നില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തങ്ങൾ തരുന്ന മരുന്ന് എനിക്ക് മതി ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഞാൻ ഡയാലിസ് ചെയ്യാറില്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം മാത്രമാണ് എന്റെ മരുന്ന് ഈ സ്വലാത്താണ് എന്റെ മരുന്ന് അദ്ദേഹം സ്വലാത്തിൽ അതാ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എനിക്ക് രോഗം മാറിയതും നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയണമെന്ന് ആ വ്യക്തി എന്നോട് നേരിട്ട് പറയുകയാ ഇത് ഒരാളാണ് ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ ആളുകൾ ആ മജിരിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട് രോഗം മാറിയ സന്ദേശത്തിൽ എത്തുന്നവരുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുസ്താദിന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫലം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏത് വിഷയം വന്നാലും ഏത് രോഗികള് വന്നാലും ആരവിടത്തേക്ക് വന്നാലും അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു കാരണമാണ് ലോകത്തേക്ക് സർവ്വതിനും പരിഹാരമായി അയക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് തങ്ങളെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരമായി അയക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ പിടിച്ചോളൂ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവിടൂല ആ തങ്ങളെ പിടിച്ചവരാരും ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തു റസൂർബാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും അവിടുന്ന് മഹബത്ത് വെക്കാനും അവിടുത്തെ മേൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലാനും നിർദ്ദേശിച്ച് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഹബീബിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാ അവിടത്തേക്ക് വലിയ ഫതിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പല ആൽമീങ്ങളും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് അള്ളാഹു താല ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹു ഇത്രയും വലിയ ഒരു കബൂലിയത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ അവിടുന്ന് അതിന്റെ വിളംബരം അതിന്റെ പ്രചരണം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു 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 ആ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഹബീബിന്റെ മതവുകൾ പറയിപ്പിച്ച് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദറതയും അവിടുത്തെ സ്ഥാനവും അള്ളാഹുത്താല ഉയർത്തി കൊടുത്തു 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 വലിയ വലിയ ആരിമിങ്ങളും മഹാന്മാരുമാണ് അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് മേർക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പളക്കടുത്തുള്ളൊരു അബ്ദുൽ ഹമീദ് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ലാതെ പതിനാല് വർഷം അദ്ദേഹം മക്കളില്ലാതെ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു ആ വെള്ളം കുടിച്ചു സ്വലാത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അയാൾക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തു ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സിനടുത്തായി അടുത്തായി അടുത്തായി ഇങ്ങനെ വലിയ ഫലം 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 ആ മഹാനായ സയ്യിദവരുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ബഹുമാനവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ ബായാര പ്രദേശത്ത് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ യുവാക്കൾ ലഹരിയുടെയും മദ്യപാനത്തിന്റെയും 
മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമകളായി മാറിയിരുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ആ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും സ്വലാത്തിലേക്ക് വരികയും മഹാനായ സയ്യദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചു അവരോട് പ്രത്യേകം സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആ ചെറുപ്പക്കാര് മുഴുവനും ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ലഹരികളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഇന്ന് അവരെല്ലാം അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ലഹരി മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവര് സ്വരാത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥിരമായി സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അത് സ്വരാത്തിന്റെ വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് അലഹമില്ല ആ മഹാനായ സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കൈക്കമ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാനവറകൾ ഒരു മജിലിസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനീങ്ങള് ഉമ്മമാരെ നമുക്കിത് വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാ നമുക്കത് വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇനി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മജിലിസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം വരണം അതിന്റെ ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയണം ഈ മജിലിസിൽ നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണം സ്വരാത്തിന് നല്ല ഇഹലാസോടെ വന്നിരുന്നു സ്വരാത്തകൾ ചൊല്ലി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മജിലിസിൽ സംബന്ധിച്ച് ദുരായിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സമയം കണ്ടെത്തണം ഇത് മഹാനായ പായാരതങ്ങൾ സ്ഥാനവർകൾ തുടങ്ങിത്തരുന്ന സ്വരാത്താണ് അതുകൊണ്ട് മുഹിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹാനവുത്താല സ്വരാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആനായ സയ്യിദിന തങ്ങുസ്താദവർകൾ ഏത് വേദിയിൽ ചെന്നാലും ഏത് സദസ്സിൽ ചെന്നാലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയ്യപ്പിന് കേമറതിയെന്നോഹുവിന്റെ സംഭവം ആരംഭ റസൂർബാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തങ്ങളോട് ഉപയ്യപ്പിന് കേമറതിയെന്നോഹുവെന്ന് പറയുന്ന ആ റസൂൽ അള്ളാ ഓ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തില് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നു നിബിയേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആ സമയത്ത് ആരംഭ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് മഹാനായ ഉപയ്യോഹുവെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ദിവസത്തിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നു നബിയേ അപ്പോഴും അവിടുന്ന് മുത്തു റസൂർഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയ്യപ്പിന് കഴിവറുതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും എന്റെ ഫറതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം മാറ്റി വെച്ചാൽ എന്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നു നബിയേ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ആഹാരത്തിലും എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഉണ്ടാകാൻ നിനക്കുള്ള പരിഹാരം നബി സ്വന്തം അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിന് മുഴുവനും പരിഹാരമാ 
നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് നിലന്ന് കിട്ടണം രോഗം സുഖപ്പെടണം കച്ചവടത്തിന് ലാഭം വേണം വേണം മക്കളെ കെട്ടിക്കണം വീട് പണി പൂർത്തിയാകണം ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്കുള്ള ബേജാറുണ്ട് നാളെ ആഹാരത്തിലെത്തുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് ഈ മാനോടെ മരിക്കണം അതുപോലെ ഖബറിൽ സമാധാനം വേണം ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ ലഭിക്കണം ഷഫായത്ത് വേണം വേണം തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാണണം അങ്ങനെ ആഹാരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ദുന്യവ്യായ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വരാത്ത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരമാണ് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും പരിപൂർണരായ പരിപൂർണരായ മുഹമ്മദ് എല്ലാം അവിടത്തെ അവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരം അള്ളാഹുദാലും കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ ആ തങ്ങളെ മേൽ സ്വരാത്തുല്ലിയാൽ അവിടത്തെ മഹത്വത്ത് കിട്ടും ആ തങ്ങൾ ഇടപെടും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചോ പിച്ചോ ഇത് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ മഹാന്മാരും സംസാരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായി എന്റെ മകളുടെ ഒരു കല്യാണം കഴിയണം എനിക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യത വന്നത് ആ ബാധ്യത വന്നപ്പോ ഞാൻ താജുല്ലുമയെ സമീപിച്ചു ഉള്ളാളത്തോറെന്നാ പറയാ ഞാൻ ഉള്ളാളത്തോറെ സമീപിച്ചു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ചൊല്ലണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരു മാസം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഓരോ നിസ്കാരം ഒരു മാസം തീരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വലിയ കടബാധ്യത അത് തീർന്നു കിട്ടി ആ സ്വലത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഉസ്താദ് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോ പറഞ്ഞതാണ് താജുല്ലമ്മ ചൊല്ലിത്തന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോൾ എന്റെ കടം വീടിക്കിട്ടി എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഫന താജു ശരിയാ അലിക്കുന്നു ഉസ്താദാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൊബിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വരാത്തിന് മോഹത്താൽ കൊടുത്ത പവറാണ് ബഹുമാനമാണത് ആ സ്വരാത്തിന്റെ പ്രചരണവും അതിന്റെ വിളംബരവും നടത്തുന്നവർക്ക് മോഹത്താല വലിയ സ്ഥാനവും പദവിയും കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മൊബിനീങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മാസത്തിലെ സ്വരാത്തിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി സംബന്ധിക്കുകയും അതിന്റെ പുണ്യം നേടുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ സ്വരാത്തിന്റെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വരാത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മഹാനായ സീതന ബയാരതങ്ങൾ സ്ഥാപന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു തരുന്ന സ്വരാത്താണ് എന്നാണ് ബാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ആരംഭ സുഹൃദ്ബാഹിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക ആരാണ് സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നത് നാളെ അന്ത്യ നാളാകുമ്പോൾ ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്തവര് എന്റെ മേൽ സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ മേൽ സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നവർ ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്തവരാണെന്ന് ആരംഭ സുഹൃദ്ബാഹി സല്ലാഹു അലി വസന്ന മതങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനവരകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ കാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുകയാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് കാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നാവ് കൊണ്ട് എന്തോ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുകയാ ഞാൻ ഉച്ചയായി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തവാഫിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചൊല്ലുന്നത് സ്വരാത്താണ് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴും ഞാൻ കാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴും സമീപത്ത് ചെന്ന് നോക്കി എന്താ ചൊല്ലുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് പറയുന്നു ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് എത്ര ദിക്കറ ചൊല്ലാനുണ്ട് എത്ര ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ കാലയത്തിന്റെ സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് എത്ര ദിക്കറും ദ്വായും നിനക്ക് ചൊല്ലാനുണ്ട് അതൊന്നും ചൊല്ലാതെ ദ്വാതെയാതെ ഈ സ്വരാത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വല്ല വിശേഷണവും ഉണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുഫിയാന് സൗരിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നു പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ വാപ്പക്ക് നല്ല പ്രായമുണ്ട് രണ്ടുപേരും യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് വാപ്പാക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടായി നല്ല ക്ഷീണമുള്ള സമയത്ത് ഞാനും എന്റെ പിതാവും വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു അവിടെ വിശ്രമത്തിന് ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ വാപ്പക്ക് ആ വിശ്രമത്തിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു പോയി ആ മരച്ചുവട്ടിൽ തന്നെ വാപ്പക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു പോയി അങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോ മാത്രമല്ല ബാപ്പന്റെ മുഖം ഒരൽപ്പം വികൃതമായി ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു കറുപ്പടിച്ചു ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു വാപ്പ മരിച്ചു വാപ്പ മരിച്ച ഉടനെ വാപ്പന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു കറുപ്പടിച്ചു മുഖം വികൃതമായി ഞാൻ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് ഒരു തുണി കൊണ്ട് പുതച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിന ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ആ വിഷമത്തോടെ പാപ്പ മരിച്ചതിൽ വിഷമമില്ല മരണം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ പാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ പാപ്പന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു മുഖം വികൃതമായപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിപ്പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു തുണി ഉറക്കം വന്നു ആ ഉറക്കത്തിലതാ ഞാൻ ഒരാളെ കാണുകയാണ് ഞാൻ ഒരാളെ കാണുന്നു 
ആ വ്യക്തിയെ കാൽ നല്ല മുഖം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖമുള്ളയാള് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും നല്ല മുഖം ഭംഗിയുള്ളയാളാണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല സുഗന്ധം മടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് നല്ല സുഗന്ധം മടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖമാണ് അവരേക്കാൾ നല്ല മുഖം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വഹാപത്ത് പാടിയില്ലേ ആ രൂപത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മുഖമുള്ള ഭംഗിയുള്ളയാളാണ് നല്ല സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് ആ വന്നയാൾ നേരെ വന്നിട്ടതാ എന്റെ പിതാവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമീപത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പാപ്പാന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് തുണിയങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് മുഖത്തൊന്ന് തടവി കൊടുത്തു ആ കൈകൊണ്ട് മുഖമൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുമ്പോൾ പാപ്പന്റെ മുഖം പ്രശോഭിക്കുകയാണ് പാപ്പന്റെ മുഖം വല്ലാത്ത പ്രശോഭിക്കുന്നു ഞാനുടനെ ആ വന്നയാളെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രശോഭിതം ഉണ്ടായല്ലോ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനവും ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമെന്താണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വന്നയാൽ പറയുന്നു അവമാരിഫുനി മോനെ നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലേ അന മുഹമ്മദ് മോനെ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ വാപ്പയുടെ ഹാനന്ദ ആ സമയത്ത് വന്ന ആ മുത്തു ഹബീബായ റസൂർ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ വാപ്പ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ദുർവ്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു നിന്റെ വാപ്പ വല്ലാത്ത ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആ ദുർവ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മോഹുതാര മരിച്ച ഉടനെ അള്ള കൊടുത്ത ഒരു ശിക്ഷയാണ് നിന്റെ വാപ്പ വല്ലാത്ത ദുർവ്യം ചെയ്ത നിന്റെ പേരിൽ മോഹുതാര വാപ്പന്റെ മുഖം കറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു പാപ്പന്റെ മുഖം മോഹുതാര വികൃതമാക്കി കളഞ്ഞു പക്ഷേ നിന്റെ പിതാവ് എന്റെ മേൽ സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നയാള എല്ലാ ദിവസവും 
നിന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വലാത്ത് മലക്കുകൾ എനിക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് മലക്കുകൾ വന്നു പറഞ്ഞു നബിയേ അങ്ങയുടെ മേൽ എല്ലാ ദിവസവും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുള്ള വ്യക്തി മരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു കറുപ്പടിച്ച് മുഖം വികൃതമായിട്ടുണ്ട് അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാരോ അവർക്ക് ഞാൻ സഹായിയാണ് നിന്റെ പിതാവ് സ്വരാത്ത് അധികരിച്ചത് അധികരിപ്പിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ബാപ്പക്കൊരു വിഷമം നേരിട്ടപ്പോ ബാപ്പാക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് മോനെ ചെറുപ്പക്കാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഉടനെ ഉറക്കി നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് ആ സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ലോഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ അമല് കുറഞ്ഞവരാണ് ഇൽമു കുറഞ്ഞവരാണ് തക്കുവ കുറഞ്ഞവരാണ് കുറഞ്ഞവരാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരാഹു സ്വീകരിച്ച ഒരു രണ്ടരക്കാത്ത നിസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ പടച്ചറബ് സ്വീകരിച്ച നിസ്കാരമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ സ്വീകാര്യത വളരെ മോശമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഹബീബായ ആ തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് മുറുക പിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുഹാന അവന്റെ എത്രയോ അമ്പിയാക്കൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം അമ്പിയാക്കൽ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അവർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്രമത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല രക്ഷ തേടിയപ്പോൾ തേടിയപ്പോൾ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിനെ നംബ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന അധികാരിയായ ഭരണാധികാരി തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉത്തരം കൊടുത്തു തീയോട് പറഞ്ഞു തീയേ 
ابراہیم نبی آن برم ند نل ایر کنڈیشن آگنم بردم و سلاما نل رکشی اللہ ایر کنڈیشن آئی مارنم نت یوڑ کلپن آن ابراہیم نبی علیہ السلام آتیل بین پول تین دے مگل نیند ونڈ نیند نسکار مان اپڑت رومت تین بول مند بچی اللہ نال پت لبسا کالم اپڑت تامسی چو ابراہیم نبی علیہ السلام برہیند جان آگرائی چو بوئی یہ دے مرنم برے آتیل تن نے ونڈا ایرند ونگلو نو کدی چو بوئی اترم سوگم آئیرند اللہ تعالی برے رکش پڑتی اینگن مڈوان امبیا کلیم اللہ موسیقی رحمت للعالمین اللہ لوگ تیک مڑوانم کارن یا ملے آپ تنگل مچل مڑوان انبیاء کلوم سہیچ دینے کال یہ پریاسم بیدن سہیچو پریاسنگل سہیچو تو آئی فند مربو میروڑ نڑن بوگم بول بیلت دن وینڈ ششن مار صحابت دن آئی چپوڑ آت آئی فل جننگل بیلم گڑ موسیقی جبریل علیہ السلام بند جو دیکھنو یا رسول اللہ تو آئی فیل جننگل تنگل اکرمی چو اللہ بیدنی پیچو اللہ کلر اللہ نبی اور کے وینڈ دا جان کڑو کام رب اند کلپ نیونڈ رینڈ پروض تین لڑے اللہ برے ویچو ونڈ بلی پروض ام گنڈو اند برے تلک مگل لٹ اور مڑوان ام نشی پیش گڑیا ام نبی تنگل سمدم درو کارنیا تین دا کڑر آیا کارنیا یوڑ کڑر آیا مطو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل برنگد وینڈ جبیریل اور ویبر ملا تبران اور یاری ملا تبران اور پاونگلان اور یعنی نشپی کن دینے کال اور نارنگلو اور مکل نینو کڑمبا دین نینو آرنگل مرانی سلام لیک وننال آدان یعنی کیٹ ہم مشت من لوگ دین دینے داوائے مت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل مڈوان مکشمی چھو چونڈ بڑن کرن جید اللے ماترم اللہ سندم ناٹل تن پڑمب کار مڑوانم گوترنگل مڑوانم بیشکری چو کائبال یتیل وچو ورو پوڑ ستاوی چو محمد نبی کی بڑا بلم گڑکان باڑ اللہ بکشنم گڑکان باڑ اللہ آہ سمیت بولم پدی سندی بند سمیت بولم آبڑن دعا دید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم دنگل بریم ینک اللہ نلگیا ورشپشل آیا دعا یونڈ آ دعا نجان آخر تلیک ماتی وچی تونڈ یند امت نی وینڈیان یند آنی آئیگل کی وینڈیان پاو پٹ یندی ننگل یمورت وندان مت حبیب آیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل آ دعا نال پر لوگ تیک ماتی ठीक है चिरिक गया सहूदर मरे मरे नमल वाले आगाम से कात्तु कुंडली कंदा बहुमाने पट्टा सही ना बरगल नमड़ा वेदी ने कंदन वेरियों नू पाने आल मादुरु अलाइना मिन्सानिया दिलवादा 
الشباب شكرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله प्रदेश लोक मुस्लिम आग्रह उपयोग महानी आश्रय दीर्घायुस बुद्धिमुट महानवर कूड़ा पिचयप 
തങ്ങളുടെ സാധവരങ്ങളുടെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സലാത്ത് മജലിസിന് വേണ്ടി പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസങ്ങളോളം ഒരു ദിവസം മുമ്പ് വന്ന് ആ മജലിസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടാണ് എത്ര എത്ര രോഗികളാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന തങ്ങൾ സ്ഥാനവരങ്ങളുടെ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കുടിച്ച് അവിടുത്തെ മജിലിസിനെ സംബന്ധിച്ച് രോഗശമനം നേടിയ എത്രയോ ആളുകളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തിരിക്കരി പൂരുകാരനായ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞത് എന്റെ കിഡ്നി രോഗം മാറിയത് ഡോക്ടർമാർ എന്നെ തിരിച്ചയച്ച് മഹാനായ സയ്യിദ് അവരകൾ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം ആ വെള്ളം കുടിച്ച് അവിടത്തെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ എന്റെ രോഗം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എത്രയോ ആലിമിങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പാമ്പ് കടിച്ച് വിഷം നേറ്റുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം ബോധംബരാധയുള്ള ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ സാധ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ബോധം വന്നുകൊണ്ട് ആഫിയത്തോടെ ഇന്നും ൾ മയ്യത്ത് പോലെ അവരെ താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ കടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത് മന്ത്രി ചൂതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ആഫിയത്തോടെ നടന്നുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഓടുന്ന സ്വലാത്ത മതിരിസുകളിലേക്ക് വരുന്ന എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സഹോദരന്മാരെ ഇത് മുഴുവനും മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാനവരകൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അവിടത്തെ വാക്കുകൾക്കും അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രിച്ച വെള്ളത്തിനും അവിടത്തെ വലിയ ഫലമാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇനിയും തരചകൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഈ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല മഹാനായ സയ്യിദിന തങ്ങൾ സ്ഥാനവർ ദീർഘായുസും